அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிஃப்டி சென்சஸ் நிஃப்டி பேங்க் மூணு மூணுமும் அதே நேரத்தில் எஸ் பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா டாட்டா மோட்டார்ஸ் டாட்டா ஸ்டீல் டிபிசிஎல் வேதாந்தா லிமிடெட் அல்ட்ரா கோசிமின் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பஜாஜ் ஃபின்சர் இந்த ஷேர்ஸோட பங்குகள் வந்துட்டு நாளைக்கு எந்த ரேஞ்சில் இன்ட்ராடே வந்துட்டு பை அண்ட் செல்லிங் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் எந்த ரேஞ்சுக்கு அப்புறம் ஷார்ட் பொசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நிஃப்டி சென்சஸ் நிஃப்டி பேங்க் மூணை பொறுத்தவரை வந்து கண் கண்டினியூவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாலு நாலஞ்சு ட்ரேட் ஸ்டேஷனாகவே மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பேரிஷ் கேண்டில் தான் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு நேரில் டேட் ரேட் டேட் ரேட் ஸ்டேஷனை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை கண்டினியூஸ்லி பேரிஷ் பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு காரணமும் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் பேரிஷ் கேண்டில் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நேரில் இது இந்த பேட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகி மார்க்கெட் ஒரு ஸ்லைட்லி அப்ரேஷன் இருந்த பட்சத்தில் இந்த த்ரீ பி கேண்டிலோட ஃபார்மேஷன் இங்கே வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ண காரணம் வாய்ப்புகள் இருந்திருக்காது நேரில் கண்டினியூஸ்லி ஃபைவ் ட்ரேட் ஸ்டேஷனில் வந்துட்டு ஃபைவ் கேண்டில் பேட்டர்ன் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பேரிஷ் கேண்டில் பேட்டர்ன் நேரில் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் எந்தெந்த பேஸ் பண்ணி மூமெண்ட்ஸில் இருக்க வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பேஸ் பண்ணியும் அண்ட் இந்த வீக்கில் வந்துட்டு விஜிவன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் அண்ட் எஸ் பேங்கோட ஃபண்ட் ரைசிங் இதை பேஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு குளோபல் இண்டிசஸை பொறுத்தவரை எஸ் பேங்க் அண்ட் விஜிவன் ரெண்டு பாசிட்டிவ் நியூஸஸ் வர வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் சான்சஸ் இருக்கிற ஒரு காரணமும் மா பங்கு சந்தையை பொறுத்தவரை நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு பிக் டவுன் மோஷன்ஸ்லாம் இருக்கிறதுக்கு தான் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அனலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது இருந்த பட்சத்துலேயும் மார்க்கெட்டோட குரூசியல் அண்ட் ரெஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேர்லி பதினொன்னாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு வந்து ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் லெவல் ஆகும் மார்க்கெட் வந்துட்டு பதினொன்றாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற ரேஞ்சஸில் முடிஞ்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினொன்றாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஆகும் செகண்ட் குரூசியல் சப்போர்ட் லெவல் பதினொன்றாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆகும் இருக்குது நேர்லி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷனில் இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த ரெண்டு ரேஞ்சிங் பதினொன்றாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் பிரேக் அவுட் எண்பத்தி நாலு பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக கிரியேட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஷார்ட் போகணுன்னு நினச்சிருந்திங்க அப்படின்னா பதினொன்றாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும் ஷார்ட் ஆப்ஷன் போங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கேன் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில் அப்ட்ரன் போர்ஷன் வந்துட்டு நம்ம போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நேரில் மார்க்கெட் பண்ணணும் பதினெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரீச் பண்ணுற வரை வெயிட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதா நேரில் பன்னெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரீச் பண்ண பன்னெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து பன்னெண்டாயிரத்தி அறுபது மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணக்கப்புறம் பைங் ஆப்ஷன் எடுங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி பைங் ஆப்ஷன் எடுக்க வேணா மார்க்கெட்டில் வந்து ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இந்த பதினொன்றாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய அளவில் வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய டவுன் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அதுக்கப்புறம் நிஃப்டி சென்செக்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்செக்ஸை பொறுத்தவரை நாற்பதாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற செக்ஷனோட முடிஞ்சிருக்கு மார்க்கெட் நியர்லி மார்க்கெட் வந்து நாற்பதாயிரத்தை ரீச் பண்ணுறவரை வெயிட் பண்ணுங்கள் நாற்பதாயிரத்தை பிரேக் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டை வந்துட்டு பை ஷார்ட் பொசிஷன் போங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் நாற்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது கிட்ட மார்க்கெட் ரீச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் அப்ட்ரன் மோஷன்ஸில் பை பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நியர்லி நாற்பத்தொன்னாயிரத்தி நூறு பிரேக் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் பை பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ரீஜன்லுமே பைங் அண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆக வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு காரணம் இந்த இடத்துல மார்க்கெட் ஆஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பிட்டிங்கில் போய் மாட்டிக்கக்கூடாது அதனால் வந்துட்டு இந்த சேஃப்டியான ரீஜனுக்கு அப்புறம் பைங் அண்ட் செல்லிங் வச்சுக்கணும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை சென்சஸை பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட் மூவ் பண்ணுற பட்சத்தில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து நெஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை முப்பத்தொன்னாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற செக்ஷனோட மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு நேர்லி ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தொம்பது வரைக்கும் செகண்ட் குரூசிய சப்போர்ட் லெவல் முப்பதா முப்பத்தொன்னாயிரத்தி நூறு முப்பத்தொன்னாயிரத்தி நூறு வரையும் இருக்குது நேர்லி முப்பத்தொன்னாயிரத்தி நூறு அப்புறம் முப்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தொம்பது வரை மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் முப்பத்தொ
பிரேக் அவுட் கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் ஆனால் மட்டும் பையிங் பொசிஷன் எடுங்க அதுக்கு மாதிரி பையிங் பொசிஷன் எடுக்க வேணா நேரில் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு அப் அண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷர் கிரேட் ஆகிற சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் ஐம்பத்தி மூன்று ரூபா ஐம்பது பைசா ரீ டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் இருக்கிற பட்சத்தில் ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பைசா டூ ஒன் ருபி டார்கெட்டாக வச்சு டவுன் செக்ஷன் வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணுங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டாக கெயின் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் அறுபத்தோரு ரூபா இருபது பைசா மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணுது அப்படின்னா ஷோர்லி மார்க்கெட் அறுபத்தி மூணு ரூபா நாலு மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸ் இருக்க சார்ஜஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அந்த ரேஞ்சிங் சேஃப்டியான ரேஞ்சில் பை அண்ட் செல்லிங் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டாக கேன் பண்ணலாம் எஸ் பேங்க் பற்றி இன்னும் கூடுதலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எஸ் பேங்கோட இன்ட்ரோட அனாலிசிஸ் வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த சேனல் அந்த வீடியோஸை பார்க்குற பட்சத்தில் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டாக கேன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பொறுத்த முப்பத்தி முந்நூற்றி இருபது அப்படிங்கிற செக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி இருபத் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே முந்நூற்றி முப்பது முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கிட்ட வந்து மார்க்கெட் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருந்தது நேரில் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி இதை பிரேக் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் செல்லிங் பொஷன் போங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நேரில் மார்க்கெட் அன்னைக்கு செக்ஷனில் நீங்கள் பை பண்ணி ஷேர் ஷார்ட் பொஷன் போயிருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நேற்று கொடுத்துருந்த செக்ஷன் படி பதினஞ்சு ரூபா வர பெர் ஷேருக்கு வந்துட்டு ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணியிருக்கலாம் இன்றைக்கி எந்த ரேஞ்சிங்கில் பை அண்ட் செல்லிங் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி இருபது அப்படிங்கிற செக்ஷனோட மார்க்கெட் வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஷார்ட் பொசிஷனை பொறுத்தவரை முன்னூற்றி பத முன்னூற்றி பதினாறு ரூபாய்க்கு கீழே மார்க்கெட் வந்தால் மட்டும் ஷார்ட் பொசிஷன் போங்க பைங் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட்டோட முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் பிரேக் அவுட் ஆகும்போது வந்துட்டு பை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் ஷார்ட்டை பொறுத்தவரை முந்நூற்றி பதினாறு ரூபா கீழே மார்க்கெட் வந்தால் மட்டும் முந்நூற்றி பதினாறு ரூபா எழுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்ட் ஆனால் மட்டும் ஷார்ட் பொசிஷன் போங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு சேஃப்டி ரீஜியனை வந்துட்டு அப் அண்ட் டவுனில் இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த ரெண்டு சேஃப்டி ரீஜனை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நேர்லேயும் வந்துட்டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ருபீஸ் வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் டார்கெட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ருபீஸாக மேக்ஸிமம் டா மினிமம் டார்கெட்டாக வச்சு மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ணுங்கள் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இண்டியாவில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கேம் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்த ஷேர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாயிரம் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு கீழே டாட்டா மோட்டர்ஸ் வந்தால் மட்டும் ஷார்ட் பொசிஷன் போங்க அதே நேரத்தில் நூற்றி அறுபத்தொரு ரூபா இருபது பைசா அப்படிங்கிற ரேஞ்சஸோட மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு நேரில் வந்துட்டு நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் மட்டும் ஷார்ட் பொ ஷார்ட் பொசிஷன் எடுங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கேன் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே நூற்றி அறுபத்தஞ்சுலேருந்து நூற்றி அறுபத்தாறு ரூபாய்க்குள்ள மார்க்கெட் கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் ஆகும்போது பையிங் ஆப்ஷன் எடுங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கேன் பண்ணலாம் டவுன் செக்ஷன் அண்ட் பையிங் டவுன் செக்ஷன் அண்ட் டாப் இதை வந்து கொடுக்குறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பையிங் அண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷர் பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட்டில் இந்த ரெண்டு ரேஞ்சிங்கை தாண்டுற பட்சத்தில் மார்க்கெட் ஒரு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒன் ஆர் டூ ருபீஸ் வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்துட்டு அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷன் வந்து மூமெண்ட்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ரீஜனில் சேஃப்டியான ஒரு ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணி நம்ம வெளியே வந்துடலாம் அப்படிங்கிறதா ஸோ அந்த சேஃப்டியான ரீஜனை வந்துட்டு தான் நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கு அனலைஸ் பண்ணி இந்த இந்த ரேஞ்சுக்கு அப்புறம் பையன் செல்லிங் வச்சுக்கிற பட்சத்தில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து உள்ள ஷேர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து உள்ள ஷேர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டாடா ஸ்டீல் டாடா ஸ்டீலியோட இது பார்த்தோம்னா வேலியம் ஆவரேஜ் ப்ரைஸும் ஷேர்ஸ் முடிஞ்சதும் ஒரே லெவலில் முடிஞ்சிருக்கு அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து நியூ நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூகேயில் வந்துட்டு கிக் ஆஃப் அதாவது வந்துட்டு எம்ப்ளாயிஸ் வந்து கிக் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளான்ஸ் வந்துட்டு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு ஸோ வேலையில் இப்போ வந்துட்டு இது பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அனவுன்ஸ்மெண்ட் நேர்லி நாளையோட மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதா நேர்லி நான் நேற்று இது சொன்னப்பையும் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேர்லி நானூற்றி அஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே போனால் மட்டும் மார்க்கெட்டில் பைங் ஆப்ஷன் போங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் நேர்லி நானூற்றி நானூற்றி அஞ்சு ரூபாய் எனக்கு நேரில் ரீச் பண்ணி மார்க்கெட் அந்த இடத்துல கன்சிடரேஷன் ஆகாமல் வந்துட்டு மார்க்கெட் ரிட்டன் டவுன் செக்ஷன் ஆகிடுச்சு அதே நேரத்த
பிபிசியில் பொறுத்தவரை டவுன் செக்ஷன் மோஷனில் இருக்கிறதுக்கு தான் சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் டவுன் செக்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு தான் மார்க்கெட் ஜா இருக்கிற ஒர்க் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது அனலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது ஸோ நேர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி நானூற்றி எண்பத்தி நானூற்றி எண்பது ரூபா ஒரு நாள் மார்க்கெட் ரீச் பண்ணுறக்கும் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கண்டினியூஷனில் த்ரீ ருபீஸ் பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட் எவ்ரி டே வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் மோஷனில் இருக்குது இன் பிட்வீன் கேப்பில் ஒன் டே வந்துட்டு அப் ட்ரெண்ட் ஆனாலும் ரிட்டன் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐநூற்றி இருபது ரூபாவில் அந்த ஸ்டாக்ஸ் இப்போ வந்து நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ கண்டினியூஷனில் மார்க்கெட் ஒரு டவுன் செக்ஷன் மோஷனில் இருக்கிறது தான் சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கு அதே மார்ச் மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் மார்க்கெட் ஒரு அப்ட்ரெண்டில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அனலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படிங்கிற ரேஞ்சஸோட மார்க்கெட் வந்து முடிஞ்சிருக்கு நேர்லி ப்ரீவியஸ் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா நேர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி ஒரு கேஷ்லேஷன் ப்ராசஸில் தான் இருக்கு ஸோ நம்ம சொல்லியிருந்தது நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் போனால் மட்டும் பை பண்ணுங்க அப்படின்னு அதே நேரத்தில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய்க்கு கீழே மார்க்கெட் வந்தால் ஷார்ட் பொசிஷன் போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நேரில் ரெண்டு செக்ஷனில் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கு மேலே நாற்பத்தி மூணு ரூபா ஆறு எழுபது வயசுக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆனால் மட்டும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபா நேரில் மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆகும் மட்டும் ஒரு பொசிஷன் எடுக்கலாம் அதே நேரத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்லி பொசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அனலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது நேரில் ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு நூற்றி நாற்பத்தி மூணு எண்பது பார்த்தோம்னா ரெஸ்கியபிள் ரெக்கமெண்டேஷன் நேரில் மார்க்கெட் வந்துட்டு இந்த செக்ஷனில் மூவ் ஆனால் மட்டும் பயங்கிடுங்க அதே அது இல்லாமல் நூற்றி நாற்பத்தோரு ரூபாய் பிரேக் நூற்றி நாற்பது ரூபா கிட்ட நூற்றி நாற்பது ரூபாய் கீழே நூற்றி நாற்பது ரூபா கிட்ட வந்துட்டு மார்க்கெட் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் பிரேக் அவுட் ஆகும்போது சரி ஷார்ட் பொசிஷன் எடுத்திங்க அப்படின்னா நேரில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் நேரில் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள பை அண்ட் சிலிங் வச்சுக்கிற பிரச்சனை நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வந்துட்டு மூவிங் ஆவரேஜ் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு ஆசிலேஷன் ப்ராசஸ் சேம் இந்த மாதிரி கிரேட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த செக்ஷனில் மாற்ற மாட்ட மாட்டாமல் நம்ம ப்ராஃபிட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னா சேம் இந்த ரீஜனில் மார்க்கெட் தொடும்போது வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளோட மூலதனத்தை இலக்காமல் ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரீஜனுக்கு அப்புறம் பயன் செலுங்க வச்சுக்கோங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை வேற அந்த அளவு வந்துட்டு கேம் அல்ட்ரா கோசிமெண்ட்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு நூ நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபது அப்படிங்கிற செக்ஷனோட முடிஞ்சிருக்கு ஒரு பிக் டவுன் பிரஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனால் வந்து மார்க்கெட் ஒரு ஸ்மால் டவுனில் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கு மார்க்கெட் நேரில் நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபது அப்படிங்கிற செக்ஷனில் வந்து மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு பையிங் ப்ர பையங்கை பொறுத்தவரை வந்துட்டு மார்க்கெட் நாலாயிரத்தி இரநூறுவா கிராஸ் பண்ணால் மட்டும் பையிங் பண்ணுங்கள் அது கூட பை பண் பண் பை பண்ண வேணாம் நேரில் வந்து கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸில் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதே நேரத்தில் நம்ம நாலாயிரத்தி இரநூறுல பை பண்ணும்போது நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது வரை மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்க ஜா வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது பிரேக் அவுட் பண்ணுது அப்படின்னா மார்க்கெட் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது வரை மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஷார்ட் போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மார்க்கெட் நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சி பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும் ஷார்ட் போங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் இந்த செக்ஷனுக்குள்ள மார்க்கெட் கன்சிடரேஷன் ஆஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மார்க்கெட் வந்துட்டு அப் அண்ட் டவுன் மோஷன்லேயே மூவ் மூவ்மெண்ட் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நாளை பொறுத்தவரை வந்துட்டு அல்ட்ரா கோஸ்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு தான் சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட் போகும்போது வந்துட்டு அந்த கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் ஆகும்போது ஷார்ட் போங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் அல்ட்ரா கோசிமெண்ட்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் ஒரு மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிற செக்ஷனோட முடிஞ்சிருக்கு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு கிட்ட வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணால் வந்துட்டு நேற்று செக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அந்த இதுக்கப்புறம் பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது வந்துட்டு செல் பண்ணுங்க அப்படின்னு நியர்லி மார்க்கெட்டை ரெண்டு டைம் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் ஆகி பிரேக் அவுட் ஆகும்போது நியர்லி ஈவினிங் செக்ஷன் ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் மேலே ஒன் ஓ கிளாக் மேலே தான் அந்த பிரேக் அவுட் நடந்தது அந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷனில் செல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட் மூவாயிரத்தில் இருபது ரூபா வர வந்துட்டு ஒரு நல்ல
அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் பஜாஜ் பிரின்சர் நேரில் பார்த்தோம்னா எட்டாயிரத்தி அப்படிங்கிற செக்ஷனோட மார்க்கெட் வந்து முடிஞ்சிருக்கு நேரில் மார்க்கெட்டில் எந்த ரேஞ்சிங்கில் பை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பை பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி பை பண்ண வேணாம் ஷார்ட் போகணுன்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா நேரில் எட்டாயிரத்தி எண்ணூறுக்கு கீழே மார்க்கெட் கீழே டவுன் வந்ததுக்கப்புறம் ஷார்ட் போங்க நேரில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ரீஜனுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு பைங் அண்ட் செல்லிங் வச்சுக்கோங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இந்த கம் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் நிஃப்டி சென்சஸ் நிஃப்டி பேங்க் இன்னையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்து அப் அண்ட் டவுன் மோஷன்ஸில் மூவ் ஆகிற பட்சத்தில் எந்தெந்த ரேஞ்சுக்கு அப்புறம் சேஃப்டியான ரீஜன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வியூஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ரைஸிங்க்கு அப்புறம் மார்க்கெட்டில் மூவ் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கேன் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் அல்ட்ரா கோ சிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு டவுன் செக்ஷனில் இருக்க சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கா பிபிசிஎல் டாடா ஸ்டீல்ஸ் இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் இந்த அஞ்சு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் மோஷனில் இருக்கிறதுக்கு தான் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது டாடா மோட்டார்ஸை பொறுத்தவரை பிரிக்ஸிட்டோட பிரிட்டனோட எலெக்ஷன் நடக்கிற ஒரு காரணத்தினால மார்க்கெட் ஒரு அப்ட்ரன் மோஷன்ஸில் இருக்கும் சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ் பேங்க் இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் அனாலிசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த சேஃப்டியான ரீஜனுக்கு அப்புறம் பயன்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கேன் பண்ணலாம் இந்த ஒம்பது கம்பெனிகளை பற்றியும் நிஃப்டி அண்ட் இந்த சென்சஸ் நிஃப்டி பேங்க் மூலம் பற்றியும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டீட்டெயிலாக பேசலாம் மறக்காம ஒரே டேடிங் அக்காடமி எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கீங்க லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்